ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്യു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് തിയറിയാണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണിത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മെനി എക്കണോമിസ്റ്റ് ഹാവ് വീരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ടു യൂട്ടിലിറ്റി ആർ തിയറട്ടിക്കലി ഇംപ്രസീവ് അതായത് മോഡേൺ എക്കണോമിസ്റ്റിനും ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമിസ്റ്റിനും യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വേരിയസ് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് ഈ തിയറട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസ് എക്കണോമിക് വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ദർ ആർ സം ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവോയ്ഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോഡേൺ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവരുടേതായ തിയറി അവരുടേതായ കുറേ കൺസെപ്റ്റും അസംഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ പുതിയതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്രത്തോളം ഈ തിയറി ആപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന രീതിയിലേക്കാണിത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ അവർ ലോ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ഫോർമുലേറ്റഡ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഡാറ്റ വിതൗട്ട് ദ റഫറൻസ് ടു ദ തിയറി ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ കൺസ്യൂമർ അതായത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടി വേരിയ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി വേരിയ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദീസ് മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ പ്രൈമറിലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ റിലേറ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഓൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് നോട്ട് ടു ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ സിംഗിൾ കൺസ്യൂമർ അതായത് മാർക്കറ്റിനെ ആസ് എ ഹോൾ ആയിട്ടാണ് ഇവർ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് മൾട്ടി വേരിയ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ റെഫോർ ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസ് റാദർ ദാൻ എ സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റി ടു ഡെവലപ്പ് സച്ച് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എക്കണോമിസ്റ്റ് ആർ മേക്കിംഗ് യൂസിങ് ഓഫ് എക്കണോമെട്രിക് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു ദ തിയറീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ ഒരു സിംഗിൾ കമ്മോഡിറ്റീനെ അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റീസിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ അപ്പം വരുന്നത് ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൾട്ടി വേരിയ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡിനാണ് കൂടുതൽ കൺസിഡർ കൊടുക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് റാദർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മോഡിറ്റി എക്സാമ്പിൾ പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ മാത്രമല്ല ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ഗുഡ്സ് ഇൻകം ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഈ തിയറീസിൻ്റെ അൺആപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിമാൻഡ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇൻ ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇന്നവിറ്റബിൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇൻഡെക്സ് നമ്പേഴ്സ് ഇന്നവിറ്റബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ചസ് സൈമോൾട്ടേനിയസ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു അസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഡിമാൻഡ് ചേഞ്ച് ഡിമാൻഡിനെ സ
ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഫംഗ്ഷനും അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻസും കൂടെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ രൂപത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻ ഇലാസ്റ്റി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതിൽ ക്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പി എക്സ് റേസ് ടു ബി വൺ പി സീറോ ബി ടു വൈ ബി ത്രീ ഇ ബി ഫോർ ഐ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിൽ ക്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ക്യൂ എക്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ പി എക്സ് പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് പിന്നെ ബി സീറോ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണ് ബി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഓഫ് അതർ കമ്മോഡിറ്റീസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആഗ്രഗേറ്റ് ഇൻകം ഈ എസ് ടു ബി ഫോർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രെൻഡ് ഫാക്ടറാണ് മോസ്റ്റ്ലി അത് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് അങ്ങനത്തെയുള്ള ട്രെൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതംസ് അത് അതൊരു ഇതാണ് ഈ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നൊരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ എബോ സ്റ്റേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് ദ കോ എഫിഷ്യൻസ് ബി വൺ ബി ടു ആൻഡ് ബി ത്രീ ആർ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് വിച്ച് ആർ അസ്യൂം ടു റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഈ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്നീ പറയുന്ന ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രൈസിൻ്റെയും ഇൻകത്തിനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിമ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസാണ് ഡിമാൻഡ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം മീൻസ് അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഈ എബോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലോഗരിതം ഫോമിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ലോഗ് ക്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ബി സീറോ പ്ലസ് ബി വൺ ലോഗ് പി എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു ലോഗ് പി സീറോ പ്ലസ് ബി ത്രീ ലോഗ് വൈ പ്ലസ് ബി ഫോർ ടി ലോഗ് ഇ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പ്രൈസ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദോ ക്യു എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദോ പി എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ഇതിൽ ഡിഫറ പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ബി വൺ മാത്രമായിട്ട് അവശേഷിക്കും അതുകൊണ്ട് ബി വൺ മാത്രമായിട്ട് എഴുതുന്നു ക്ലിയർലി ബി വൺ ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അപ്പം ദോ ക്യു എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദോ പി എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്യു എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദോ പി എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ദോ ക്യു എക്സ് ബൈ ദോ പി എക്സ് ഇൻ ടു പി എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് എന്നാക്കാം അപ്പം അത് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ വരും അപ്പം സിൻസ് ബി വൺ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ദ എബോ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ദ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നൗ ദ ഇക്വേഷൻ can be converted into natural form ee oru idum kodu nokkumba b1 aanu veendum varunathu appo now the equation can be converted into natural form idu oru natural form like aakumbo thirichu adu thana varum b0 px b1 p0 b2 y b3 e b4 t angane adu veendum varum hence the constancy is proved
കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ച് അല്ലെ അതിനെപ്പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ലീനിയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിസ്റ്റമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇതിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചും കോൺഷ്യൻസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫങ്ഷനും ഞാൻ ഇതിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സിസ്റ്റം നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒറ്റത്തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് കാണുക താങ്ക് യു